Протягом минулої доби міські комунальники та спеціалісти Одеського припортового заводу на території станції біохімічної очистки здійснювали фінальні роботи з монтажу нової нитки каналізаційного колектора. Ремонтники робили врізку 8-километрової труби. Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, працівники намагалися встигнути до зазначеного часу – 23.00. Саме у цю годину почали подавати воду в місто. Відсутність її у деяких квартирах Дмитро Любівий пояснив слабим тиском. Наразі водопостачання у юрзинських багатоповерхівках відновилося і працює в штатному режимі. Під час відключення також пройшли роботи в місті. Зокрема, на водонасосній станції була замінена засувка. Ці роботи виповнялись. И они потребовали еще дополнительного времени. Они, к сожалению, были закончены почти только в 10 часов вечера. Поэтому мы штатно начали воду подавать к 11, как и было по плану. Но, к сожалению, вот это состояние сетей городских, а именно состояние задвижек, потому что они уже ну, отработали свой срок, они просто сегодня фактически уже и даже не ремонтно способны, просто надо менять. Відключення допомогло виявити проблемні ділянки Южного. У планах комунальників – заміна 10 заглушок на трубах міста. Необхідні деталі вже закуплені і до настання літнього періоду роботи мають бути закінчені. Такі серйозні трудності, які ми маємо вирішувати зараз, це треба вчитися при підготовці до літнього сезону. Більше буде нагрузка на сіті, більше розбору води. І ми зараз маємо цілий ряд мероприятий провести по місту, щоб літом у нас водоснабження було нормальне і безперебойне. 